బాలీవుడ్ మెగాస్టార్ అమితాబ్ సెన్సేషనల్ డైరెక్టర్ రామ్ గోపాల్ వర్మ కాంబినేషన్ లో రూపొందిన చిత్రం సర్కార్ త్రీ ఈ చిత్రంలో అమితాబ్ బచ్చన్ అమిత్ సత్ జాకీ శ్రాఫ్ మనోజ్ వాజ్పాయ్ రోనిత్ రాయ్ యానీ గౌతమ్ తదితరులు నటించారు వివన్ బ్యానర్ పై రాహుల్ మిత్రా ఆనంద్ పండిట్ గోపాల్ శివరాం సంయుక్తంగా ఈ చిత్రాన్ని నిర్మించారు వర్మ వరుసగా ప్లాప్ మూవీస్ తీసినప్పటికీ ఆడియన్స్ కి వర్మ హిట్ సినిమా అందిస్తాడనే నమ్మకం ఇంతకీ సర్కార్ త్రీతో వర్మ విజయం సాధించాడా లేక ఎప్పట్లాగే మరో ప్లాప్ మూవీ అందించాడా చూద్దాం సర్కార్ త్రీ కథ గురించి చెప్పాలంటే వ్యవస్థ నుంచి ఉద్భవించి ముంబై ప్రజల ఆరాధ్య దైవంగా వెలుగుందే సర్కార్ అలియాస్ సుభాష్ నాగ్రే అదేనండి అమితాబ్ బచ్చన్ జీవితంలో చోటు చేసుకున్న భిన్న కోణాలను ఆవిష్కరించే ప్రయత్నమే సర్కార్ త్రీ మూల కథ ఇంతకు ముందు భాగాలైన సర్కార్ సర్కార్ రాజుల తరహాలోనే సుభాష్ ఆగ్నే సంఘ విద్రోహ శక్తుల పాలిట సింహస్వప్నంగా కనిపిస్తారు సర్కార్ ను సాధారణ డాన్ గా భావించి తమ కార్యకలాపాలకు సహకరించాల్సిందిగా కొందరు రావడం అందుకు సర్కార్ తనదైన శైలిలోనే నో చెప్పడం ఓపెనింగ్ సీన్ లో చూపించాడు వర్మ కొద్దిసేపటికే సర్కార్ మనవుడు దివంగత శేఖర్ నాగ్రే కుమారుడైన చీకు అలియాస్ శివాజీ నాగ్రే ఎంట్రీ ఇస్తాడు ఆవేశానికి మారు పేరైన ఈ పాత్ర వస్తూనే సర్కార్ అనుచరులతో గొడవపడి చివరికి ఇంటి నుంచి గింటి వేతకు గురవుతాడు అలా సొంత మనవుడే సర్కార్ కు బద్ధ విరోధి అవుతాడు ఒక దశలో మనవుడు చీకును చంపేయాలని సర్కార్ డిసైడ్ అవుతాడు తాత మనవల యుద్ధంలో చివరికి ఎవరు గెలుస్తారు చీకులాగే సర్కార్ ను మట్టి పెట్టాలనుకునే మిగతా విలన్ల పథకాలు ఫలించాయా లేదా ఫైనల్ గా సర్కార్ ఏం చేశాడు అనేది మిగిలిన కథ యాంగ్రీ ఓల్డ్ మ్యాన్ పాత్రలో ప్రపంచంలోనే తనకెవ్వరూ సాటిరారనే స్థాయిలో అమితాబ్ మరోసారి నట విశ్వరూపం చూపించారు ప్రత్యర్థులకు ధమ్కీ ఇస్తూ ఆయన చెప్పిన డైలాగ్స్ అద్భుతం మనవన్ని చంపాలని డిసైడ్ అయ్యే సమయంలో బిగ్ బి హావభావాలు సూపర్ అని చెప్పొచ్చు మనవడి పాత్రలో అమిత్ విలన్లుగా మనోజ్ జాకీ రోనిత్ చిన్న పాత్ర అయిన యామీ గౌతమ్లు తమ పాత్రల పరిధికి తగ్గట్టు బాగా నటించారు అయితే కథ కంటే ఇతర డీటెయిలింగ్ మీద ఎక్కువ ఫోకస్ చేసిన వర్మ కంప్లీట్ గా నిరుత్సాహపరిచాడని చెప్పొచ్చు ఎందుకంటే ఈ సినిమాలో టీకప్ సాసర్లకు ఎక్కువ స్క్రీన్ టైం ఉంది అనిపిస్తుంది సో అమితాబ్ అద్భుతంగా నటించినప్పటికీ అంచనాలకు తగ్గట్టు కథ లేకపోవడంతో వర్మ మరోసారి నిరుత్సాహపరిచాడని చెప్పొచ్చు